안녕하세요 순경아빠입니다 어, 이쪽은 시골 길 옆에 있는 풀밭인데요 어, 이렇게 거지 동굴이 무성하게 자라고 있습니다 이름이 엄청 특이하죠 이 거지 동굴 이름의 유래에는 여러가지 설이 있는데요 신기하게도 모두 거지가 들어간다는 것이 특이합니다 먼저 이 식물을 숙주로 하는 거지 동굴 방패벌레가 살고 있습니다 거지 동굴 방패벌레는 입 뒷면에서 이 동굴 식물을 갉아먹어 입에 여기저기 구멍이 많이 뚫리는데 이것이 마치 거지가 걸치고 있는 누더기처럼 되어 거지 동굴이 되었다는 설이 있습니다 이쪽은 벌레가 없는지 아주 깨끗하네요 또 손바닥 모양의 겹잎이 한품 줍쇼 하는 거린의 손처럼 보여 이름 붙여졌다는 설이 있습니다 이름이 참 특이하네요 거지 동굴은 갈매나무 모 포도과의 열애살이 동굴 식물로 상과 들에서 번식하고 약효 부위는 잎과 줄기 뿌리이며 생학명은 오련매입니다 성질은 차고 맛은 쓰고 심여 독은 없습니다 이 거지 동굴은 다른 식물의 덩굴을 감아 왕성하게 퍼지는데요 키는 3에서 4미터까지 자랍니다 어, 지금 가을인데 열매는 안 보이고 꽃만 보이는데요 꽃은 7월에서 8월에 황록색 꽃이 상방상 치상 꽃차리로 피고 이 꽃잎과 수술이 각각 4개이고 1개의 암술이 있습니다 이 꽃이 너무 작아서 잘안 보이죠 그리고 열매는 이 장과로 둥글고 공개 있습니다 거지 동굴은 주로 신경계 질환과 피부에 정독의 효험이 있으며 독증을 푸는 데 사용합니다 이 관련 질병을 살펴보면 소변이 뿌옇고 걸쭉한 백태를 치료하고 소변을 잘 나오게 하며 해독작용, 관절염, 이 관절이 뒤틀리거나 접질린데 진통작용, 타박상, 외상골절, 독사에 물려 눈앞이 캄캄하며 사물이 분명하게 보이지 않을 때 혈뇨, 사지신경통, 인후염, 인후통, 치질, 팔다리를 잘 쓰지 못하는데 주로 한쪽만을 잘 쓰지 못하는 증상, 해열, 황달, 악성 종기 등이 있습니다 다른 효능도 알아보겠습니다 첫 번째는 기관지 건강에 좋습니다 거지 동물에는 타닌과 폴라몬드 성분이 들어 있는데요 이 성분들은 열을 내리고 해독하고 붓기를 가라앉히는 효능이 있습니다 그래서 기관지에 염증이 생기는 것을 예방해주고 목구멍이 아픈 인후통에 효과가 좋습니다 꼭 기관지 뿐만 아니라 이 만병원 원인이 염증 제거와 해독작용이 뛰어나고 진통작용이 강한 약초가 거지 동굴이라고 할수 있습니다 두 번째는 피부병 치료입니다 거지 동굴은 세균이 자라는 것을 막아주는 항균 작용이 뛰어나 외상을 입은 피부나 각종 장기에 고름이 생기는 환농성 간염 질환의 특효이며 거지 동굴 생 것을 지쳐 바르고 다리물을 마시면 단독으로 얼굴이 빨갛게 되는 증상과 악성 종기, 여드름 등 여러 가지 피부 질환을 치료하는 효과를 볼수 있습니다. 피부에 아주 좋은 약초네요. 마지막 세 번째는 통증 완화입니다. 민간에서는 거지 동굴의 뿌리를 아픈 머지약으로 사용했는데요. 가을이나 겨울철에 채취한 거지 동굴 뿌리와 이 떡살 반사발을 잘 찍어 고약으로 만들어 환부에 바르면 외상에 의한 골절이나 타박상, 식류통 등의 증상을 개선해 준다고 합니다. 어, 이외에도 거지 동굴은 신장의 기능을 올려주고 소변을 잘 나게 해주어 방광염이나 요도염에 좋으며 소변에 피가 섞여 나오고 요도가 부으면서 이 소변이 잘 나오지 않는 병증이나 방광개선을 치료하는데 좋은 효능을 볼수 있습니다. 이런 거지 동굴은 주로 차로 다녀 먹거나 술에 담가 먹으며 생 것을 짓지어 외용합니다 차로 이용할 때는 말린 것 15g을 물 1리터에 놓고 달여 드시면 됩니다 술로 음용하실 때는 잘게 썬 거지 동굴 150g을 용기에 놓고 소주 1.8리터를 부어 밀봉한 후 그늘지고 서늘한 곳에서 4개월 정도 수속한 다음 건더기를 건져내고 하루 두세 번 소주자로 한 잔씩 마시면 좋습니다. 이 거지 동굴은 이렇다 할 부작용은 없지만 차가운 성질을 가지고 있어 평소 몸이 냉하거나 손발이 차가운 분들이 너무 많이 드시면 두통이나 배 아픔, 설사 증상이 나타날 수 있으니 이점 유의하시길 바랍니다. 이상 거지 동굴에 대해서 알아보았습니다. 이 잡초로 하시는 분들이 많은데 이 건강에 아주 유익한 식물이네요. 이 정보가 도움이 되셨다면 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 저는 더 좋은 정보로 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.